Salut tout le monde Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une des étoiles les plus mystérieuses de notre galaxie. Alors connaissez-vous l'étoile de Tabi Certains ont imaginé qu'elle était entourée d'une sphère extraterrestre. Alors qu'en est-il réellement Voyons ce que l'astrophysicienne Tabeta ou Tabi Boyadjan en pense. Extraordinary claims require extraordinary evidence. And it is my job, my responsibility as an astronomer to remind people that alien hypotheses should always be a last resort. Now, I want to tell you a story about that. It involves data from a NASA mission, ordinary people, and one of the most extraordinary stars in our galaxy. KIC 8462-852 dans le catalogue de Kepler est une étoile invisible à l'œil nu, située dans la constellation du Cygne, à 1480 années-lumière de nous. Elle est environ 1000 degrés plus chaude et 50% plus grosse que le Soleil. Elle a été surnommée l'étoile de Tabi ou étoile de Boyajan, en l'honneur de l'astrophysicienne Tabeta Boyajan qui a écrit le premier article à son sujet. Elle a été observée en 2009 par le télescope Kepler, dont l'objectif est de repérer des exoplanètes. De 2009 à 2013, ce télescope spatial a observé plus de 150 000 étoiles d'une région fixe du ciel. It was looking for what astronomers call a transit. This is when the planet's orbit is aligned in our line of sight, just so that the planet crosses in front of a star. And when this happens, it blocks out a tiny bit of starlight, which you can see as a dip in this curve. And so the team at NASA had developed very sophisticated computers to search for transits in all the Kepler data. Le cerveau humain peut être plus efficace que les ordinateurs dans la reconnaissance de formes. C'est pourquoi des astronomes de Yale ont décidé de lancer une plateforme collaborative Planet Hunters afin de partager les données du télescope Kepler. Les volontaires les ont passés au crible et ont repéré une courbe de luminosité étrange venant de l'étoile KIC 8462-852. Ils en ont informé l'astrophysicienne Tabeta Boyadjan, post-doctorante en charge du projet. Les scientifiques ont alors étudié attentivement l'historique de l'étoile. Ils ont remarqué que sa luminosité diminue de façon irrégulière jusqu'à 22% environ sur des périodes pouvant durer de 5 à 80 jours, ce qui correspondrait à une grande masse telle qu'une planète 20 fois plus grande que Jupiter en orbite autour de l'étoile. Diverses hypothèses ont été proposées par les scientifiques, parmi lesquelles un essaim de comète en orbite elliptique autour de l'étoile, la présence d'une grande planète comme Saturne entourée d'anneaux et d'astéroïdes comme ceux qui tournent avec Jupiter, des nuages de poussière interstellaire entre la Terre et l'étoile, ces signes d'activité ont rapidement été associés à une éventuelle vie extraterrestre, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention des médias. Tabeta Boyajan a montré ces données à Jason Wright, un collègue astronome. Dans une publication, Wright a affirmé que ces fluctuations inhabituelles de la lumière de l'étoile de Tabi sont cohérentes avec un essaim de mégastructures créé par une civilisation extraterrestre et destiné à exploiter l'énergie de l'étoile. Cette théorie de mégastructure a été développée en 1960 par le mathématicien et physicien Freeman Dyson sous le nom sphère de Dyson ou biosphère artificielle. La réalité rejoignant souvent la fiction, l'idée lui est venue en 1945 suite à la lecture de Star Maker, ou créateur d'étoiles, roman de science-fiction d'Olaf Stapleton. Cette structure consiste en une sphère de matière, une coquille artificielle et creuse encerclant une étoile pour en capturer presque toute l'énergie émise pour une utilisation industrielle. Wright et Boyajan ont décidé d'aller voir un collègue membre du SETI, le programme de recherche de vie extraterrestre. Ils ont réussi à le convaincre qu'il serait intéressant de suivre cette étoile de près. Les membres du SETI ont alors commencé à partir de mi-octobre 2015 à écouter l'étoile dans le domaine radio à l'aide du Allen Telescope Array dans le cadre du projet Breakthrough Listen. Ce projet consiste à détecter des émissions de civilisations extraterrestres dans le domaine radio. Mais cette tentative est pour l'instant restée sans succès. So what happens next We need to continue to observe this star to learn out more what's happening. But professional astronomers, like me, we have limited resources for this kind of thing. And Kepler is on to a different mission. And I'm happy to say that, once again, citizen scientists have come in and saved the day. Une campagne de financement participatif a été lancée via Kickstarter afin de pouvoir continuer les observations de l'étoile de Tabi. Plus de 1700 personnes ont donné au total 107 000 dollars. Cet argent a permis de nouvelles observations par les instruments de l'observatoire de Las Cumbres en Californie et par les deux télescopes du Keck sur le Mauna Kea à Hawaï entre mars 2016 et décembre 2017. 
Quatre nouveaux épisodes de baisse de luminosité ont été détectés, ce qui a permis de rejeter définitivement la théorie extraterrestre. Tabeta Boyajan a expliqué « Les nouvelles données recueillies pendant les observations révèlent différentes couleurs de lumière bloquées à différentes intensités. Ce qui passe entre l'étoile et nous n'est pas opaque. Ça ne peut pas être une méga structure extraterrestre ou un corps planétaire. » La poussière est donc la cause la plus probable de ces variations de luminosité de l'étoile. Jason White a précisé « Les dernières observations pourraient aussi être la signature d'autres phénomènes naturels. Il y a des modèles mathématiques simulant des matériaux circumstellaires, comme des exocomètes en orbite autour d'une étoile, qui paraît correspondre aux données que nous avons recueillies. » Une équipe de chercheurs a récemment proposé un scénario qui s'accorde parfaitement avec les observations. L'étoile de Tabi aurait capturé une exolune. Certains débris seraient occasionnellement éjectés vers la Terre, obscurcissant l'étoile de manière intermittente. D'autres débris seraient maintenus en orbite autour de l'étoile, provoquant une perte d'éclat plus durable. You can see how this quickly captures your imagination. Well, there you have it. We're in a situation that could unfold to be a natural phenomenon we don't understand, or an alien technology we don't understand. Personally, as a scientist, my money is on the natural explanation. But don't get me wrong, I do think it would be awesome to find aliens. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en bas dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne ou de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Allez, à très bientôt